，在央视报道的“我军一次两栖登陆实战演习”中，披露了我军大量的实力，这是怎么一回事呢？来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。在俄乌冲突刚爆发的时候，不只是我国，很多西方国家，包括美国在内，都认为。俄罗斯能在短时间内解决掉乌克兰，结果出乎很多人的意料。虽然俄军一开始在乌克兰战场上表现得势如破竹，但是缓过来的乌军很快就组织起了反攻。再加上俄军犯下的大量战场失误，以及北约持续不断的支援，导致这场特别军事行动从去年的二月持续到现在的二月还没有结束，双方陷入到了一场焦灼战当中。与此同时，俄罗斯在战场上的失利，让美国把注意力转移到了我国，不断的针对台湾问题进行挑衅，企图在台海地区也掀起一场特别行动。为了应对可能到来的台海冲突，我军对此进行了多次的实战演练。不过和过去不同的是，以往在我军的实战演练报道中，总是顺利完成任务，取得了圆满胜利，而在这次央视的报道中。罕见的披露了我军在进行实战演习中的失误和不足。本次进行的演练为两栖登陆作战演习，而需要我军进行登陆作战的也就只有台岛了。因此，这次的演习就是为了未来解放台岛做准备的。为了保证在未来解放台岛时的万无一失，在本次的演习中，我军设置了大量高强度、极具对抗性的项目，为的就是模拟真实战场。也正是在执行两栖作战时，受到的其他因素影响较大。在本次的实战演练中，我军出现了不少的失误。就拿一开始的准备登陆作战来说，红军主攻分队的尖刀班驾驶的两栖装甲车最先驶入作战海域。由于本次演习搭载的是零七三型两栖登陆舰，相比较以往，零七三型两栖登陆舰的体型较小，如果稍微有一点偏差的话。装甲车的车头就会偏离舰舱撞舰，而这个尖刀班在第一次与零七三型两栖登陆舰训练时，就出现了撞舰的事故，让训练时间都被耽搁了好几天。不过，当演习真正来临的时候，在多方努力之下，这个尖刀班作为头车班组顺利的完成了任务，装甲车成功进入军舰，有了头车班组的开门红，在不到一个小时内，红军全旅两栖战车。全都顺利装载完毕，驶向蓝军阵地。既然是进行两栖登陆作战，那么就必须要派出侦察小组对敌方的行动部署进行情报搜集。而在本次行动中，红军派出侦察小组进行抵近侦察的时候，也同样出现了意外。本次派出的侦察小组配备完善，都是兵中之兵的精锐，所以在一开始的侦察行动都十分顺利。而当红军想要探测蓝军防空系统的时候，就被蓝军发现。被发现的侦察小组只能逃窜进山中，利用地形优势进行侦察作战。当红军的两栖部队正式到达蓝军海岸附近了，一场真正的战斗也就开始了。在红军多轮次的炮火覆盖下，两栖部队开始向蓝军海滩发起突击。由于在覆盖式打击之下，蓝军海滩的防护火力已经十不存一，因此大家十分的高兴。但在这时，却遭到了敌方部队的伏击，这给了红军一个措手不及。虽然在有着火力优势的情况下，红军最后还是成功夺去了蓝军海滩，为后续部队的到来奠定了基础，但还是付出了三分之一的阵亡代价。而在夺取海滩之后，红军认为敌方已经溃不成军了，所以派出队伍进行追击，没想到再次遭遇了蓝军的伏击，先锋部队全部阵亡。这也让后续的部队进展不顺，大量战车在路上停滞不前，这让敌军发现了机会，直接呼叫炮火进行覆盖打击，让红军损失了大量的部队。经过了这次的演习，红军部队也是认识到了自己存在着诸多问题上的不足，为此每个人都进行了深刻的检讨，以防此类事件的再次发生，争取能够做到在战场上零失误。从本次演习来看。我军已经越来越偏向实战化，虽然出现了巨大的损失，但也是演习的一种进步。虽然打仗就意味着流血牺牲，但对解放军来说，每一个军人的生命都是宝贵的，能减少损失就尽量减少损失的好。
，现在演习中的损失，通通会化作经验教训。在未来的真实战场上，这些经验教训将会成为我军的制胜法宝，用最小的代价取得战争的胜利。因此，虎妞认为，像这样的演练，我军失利应该越多越好。只有这样，才能暴露出我军有哪些地方是存在不足、需要改进的。在风云变幻的战场上，敌人可不会有这么多的机会让你去改正。